中押しです<笑>彼は自分の負けを宣言したのです人たちで首と胴を切り離すしかなかった頭を撫でる余裕など彼は与えてくれなかった其实我当时第一次看到这个局面的时候我甚至以为是白旗号哦但我看到这个局面也是想说嗯我是绝对不会投降的<笑> Hello 大家好我是佳佳 Hello 大家好我是肖正浩今天我们要来讲解的是麒麟王里面塔矢量 VS 左为的第二盘棋那这盘棋呢根据网络上面的资料是由秀策对决太田雄将但我们在研究这盘棋的时候发现呢有些奇特的地方那我们来请夏老师说明一下这盘棋奇特的地方好的没问题那我觉得第一点就是这两盘是完全对不上的那第二点的话就是这盘棋肯定也不是在秀策那个年代下出来的棋因为这盘棋在一开始其实就下了两个星位哦是的那两个星位的话其实在秀策那,那个年代是完全不会有这样的局面的对那个年代基本上好像全部都是以小木为主对而且我还听说就是秀策他在教徒弟的时候会说哦你不能下星位或者是三三因为下星位或三三的话是有点不尊敬对手这样的感觉哦还有这种规定对然后还整规定只能下小木和木外哦对那其实星位应该算是一个比较近代的一个下法对因为星位这个算是在吴清远时代然后后面才慢慢有这样的下法嗯就开始大家下星位啊然后下三三比较多对那为了解决这个疑惑呢我们有去跟日本棋院查证那当时呢提供棋谱的三位职员呢已经有两位退休了那剩下的那一位呢也表示说因为年代太久远了所以也不太记得棋谱的出处了那这盘棋呢从我们职业棋士的角度来看呢会觉得它应该不是出自高手的棋谱那接下来就来带大家看一些不太合理的一些地方第一个不合理的地方就是白棋往这边飞哦那飞这一步其实还蛮奇怪的因为白棋其实在上面已经是有一个后世的感觉然后现在飞在这个感觉棋子是非常的局促都挤在一起对等于说它非常的重复而且这首棋如果说它是在攻击黑棋这两颗子的话呢也是有点牵强因为现在黑棋不管是往脚上飞还是碰一个白棋都是无法攻击到这两颗子的对所以如果白棋想要攻击这两颗的话应该第一手会想要譬如说下在这边就是缩减黑棋的根据力这样会比较好对而且同时还可以围到脚上的孔那第二个比较奇怪的地方呢就是这个局部当黑棋飞的时候呢白棋这个时候呢应该要选择拐过来对拐过来感觉就是很简明哦这样子黑的感觉下一步对,对是想往这边拖过嘛对因为这个时候呢黑棋明显是没有办法冲的黑棋冲的话呢对白棋断掉那黑棋这三颗子就死掉了对所以黑棋看起来只能拖过那其实这样的话那白棋就算简单连上应该也是蛮好的对这样黑棋呢还得再补一个这样我可以看到白棋呢这整块棋呢都连在一起应该是还蛮满意的接下来这个奇特的地方呢是比较难发现的那就是根据上一个盘面呢到现在这个盘面我们去推敲它的手顺呢是找不出来一个合理的顺序接下来奇特的点我觉得就是这个局部这个局部实在长得太诡异了这个就是黑,的黑棋看起来形状,形状非常的奇怪长成这个样子我觉得白棋也很奇怪对感觉就是手顺上我们简单看一下就是唯一能够解释的就是黑棋飞在这对然后白棋居然飞在这里<笑>这个实在就是完全不符合就是下棋的逻辑对本身黑棋飞在这里这一颗子呢就不太符合逻辑<笑>就是飞在这里想要做什么对而且白棋并一个又是天方夜谭的棋啊嗯<笑>对那,那如果就算交换一个手顺黑的先并那就更夸张的感觉白的再往这边撞一个这个我觉得好像更离谱<笑>那我们来看一下最后的一个画面那这个画面呢其实有还蛮多不合理的地方超多对首先第一个不合理的地方呢就是白棋这两颗子是怎么下来这样的对这两颗其实就形状上是不太可能会长成这样哦嗯因为这种形状通常我们的感觉都是被白棋连走两手的感觉对那被连走两手呢通常只会出现在打劫的一个情况但这整盘棋呢又没有一个地方呢有打过劫
。对，所以这两首是完全不合理的，长成这样。对，那还有另外一个地方，我觉得也很不合理，对，就是白旗这里为什么会有一颗子呢？这一颗感觉是直接往这黑的墙上去撞。对，就是因为当时其实黑棋已经棋形是长成这样，所以等于说白棋，莫非是做了这两手的交换？就是以下棋的感觉，应该手顺，应该是这样子会比较合理，<笑>对对对就是白棋搬黑的挡住。对，但因为上一个画面当中，就是黑棋这个位置呢，已经是有子了。没错、嗯，所以就看起来非常超级不合理。对，<笑>那这盘棋呢，最后左为是下在了这个飞，然后塔西良就投降了。但其实这个局面呢，还是非常复杂的。对，其实我当时第一次看到这个局面的时候，我甚至以为是白棋好。哦、oh, ，对，我看到这个局面也是想说，嗯，我是绝对不会投降的。<笑>对，接下来其实，呃，白棋可能就拐一个来助火这块白棋，然后黑的吃掉这三颗。那我觉得，就算白棋这三颗子被吃掉，也是完全可以下的。以上就是今天这支影片的内容，如果大家喜欢的话，不要忘记按下订阅哦。那如果有人知道这盘棋的出处的话，也欢迎留言告诉我们哦。那我们下堂课再见喽，拜拜，拜拜。